হ্যালো লিসেনার তো এই পর্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে একটি ওয়েব পেজের একটি নির্দিষ্ট ডিপকে অটোমেটিক রিফ্রেশ করতে হয় তো চলুন আমরা শুরুতে আমাদের জ্যাম টিভি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলকে ওপেন করে দিই আমাদের জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটি আমরা স্টার্ট করেছি এখন আমরা আমাদের লোকাল ড্রাইভ সিতে চলে যাব এবং সেখান থেকে জ্যাম থেকে আমরা এইচ ডি ডক্টর চলে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা একটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে ফেলে দেখুন একদম শুরু থেকে করব হ্যাঁ আমি ডিপ নামের একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি এবং সেখানে আমি একটি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইল নিয়ে নিলাম ওকে আচ্ছা আমরা সকলেই জানি যে আমরা লোকাল হোস্ট লিখে স্ল্যাশ দিয়ে আমাদের ফোল্ডারের নামটি দিলে আমাদের সেই পেজটি প্রদর্শিত হবে তাই না তো চলুন আমরা এটিকে সাবলাইম টেক্সট ওপেন করলাম আমরা জাস্ট ছোট্ট করে একটি পেজ ক্রিয়েট করে ফেলি আমি এখানে লিখছি আই এমআর সফট আমাদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটি আমরা বলে দেব এবং সে সঙ্গে আমরা এখানে মেটা ক্যারেক্টার সেটটি বলে দিচ্ছি যেহেতু আমরা ছোট করে কাজ করব আমাদের স্টাইলটি আমরা ইন্টারনাল করে ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের বডিতে গিয়ে আমরা একটি ডিপ নিয়ে নিচ্ছি দেখুন এখানে একটি ক্লাস সেট করে দিলাম আমি টেম্প নামে এবং এর ভেতরে আমি একটি এই চান দিয়ে দিচ্ছি যেখানে আমি সাইটের নাম দিলাম ওকে আমি টেম্প আরও দুবার নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে আমি একটি এইচ টু নিয়ে নিচ্ছি সেখানে আমি লিখে দিচ্ছি রিসেন্ট পোস্ট এখানে আমাদের রিসেন্ট পোস্টগুলি শো হবে না প্রদর্শন তো আমি এখানে একটি ডিপ নিয়ে নিলাম এখানে একটি আইডি ব্যবহার করছি পোস্ট নামে এবং দেখুন সবাই ভালো করে আমাদের এই ডিপটাকে আমরা বারবার অটো রিফ্রেশ করব ঠিক আছে কিছু সময় পর পর এই ডিপটা অটোমেটিক রিফ্রেশ হবে এবং এখানে কন্টেন্টগুলি আপডেট হবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা এসে শুরু একটি হিস্ট্রি নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি আপাতত স্ট্যাটিকভাবে আমি দিয়ে দিলাম যে ব্লগ টাইটেল পোস্ট টাইটেল দেন আমি একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমরা আমাদের ডেমো টেক্সট যে লড়াই মিপস আমার রয়েছে সেখান থেকে একটি ডেমো টেক্সট আমরা ব্যবহার করব এবং একই সঙ্গে আমি নিচে একটি রিড মোর বাটন ব্যবহার করছি ওকে দেখুন আমাদের সাইটটি এভাবে চলে এসেছে আমি এখানে এসে একটি প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করছি এখানে আমরা আমাদের জাস্ট যে কপি রাইট রয়েছে সেটি লিখে দিচ্ছি ওকে আমরা এখানে একটি স্প্যান ট্যাগ নিয়ে নিলাম এখানে যেহেতু আমরা ছোট করে কাজ করব আমাদের পোস্ট করার জন্য ডাটাবেজে পোস্ট ইনপুট করার জন্য আমরা এখানে একটি বাটন ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি অ্যাডমিন এখানে একটি অন ক্লিক ব্যবহার করছি দেখুন অর্থাৎ আমাদের অ্যাডমিন নামক একটি পেজ থাকবে সেখানে আমাদের এটিকে নিয়ে যাবে शुरूते बडी के स्टाइल देव से मार्जिन जिरो दें जिरो कर देव আউটলাইন টি অবশ্যই জিরো থাকবে এখানে আমরা ফন্টটা ফ্যামিলি ব্যবহার করছি না এখানে আমরা ছোট করে একটা ট্রানজেকশন ব্যবহার করে দিচ্ছি ওকে এটি আমাদের বর্তমান টেম্পলেটটি আচ্ছা আমাদের এই যে টেম্প যেটি রয়েছে এটিকে আমরা ছোট্ট করে একটু স্টাইল দেবো এখানে আমরা মার্জিন ওয়ান 
অটো করে দেব ওভারফ্লো অবশ্যই এডিট করে দেব এবং এটির একটি উইট আমি সেট করে দিচ্ছি 75% ওকে দেন আমাদের যে h1 রয়েছে এটিকে আমি একটু ডিজাইন করব h1 h1 কে আমি বলে দেব টেক্সট ট্রান্সফর্ম এটিকে আপার কেস থাকবে এটি ডিসপ্লে আমি ইনলাইন ব্লক করে দিচ্ছি ইনলাইন ব্লক এবং এটিকে আমি একটু ফন্ট সাইজ বলে দিচ্ছি 30 পিক্সেল ওকে দেখুন আমাদের ঠিক এইভাবে এটি প্রদর্শিত হচ্ছে আমি এখানে একটি বর্ডার ব্যবহার করব বর্ডার বটম 3 পিক্সেল সলিড আমি রেড কালার ব্যবহার করছি ওকে দেন আমাদের এই যে পোস্ট রয়েছে পোস্ট যে আইডি রয়েছে এই আইডি এই স্ত্রী এটিকে একটু হালকা ডিজাইন দিয়ে দেব পোস্ট আমাদের পোস্টে এই স্ত্রী রয়েছে এবং একই সঙ্গে এখানে একটি প্যারাগ্রাফ রয়েছে এবং ট্যাঙ্ক ট্যাগ রয়েছে তাই না আচ্ছা তো আমাদের এই যে এই স্ত্রী রয়েছে এটিকে আমি টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ করে দিলাম এবং এটিতে আমি ফন্ট সাইজ ব্যবহার করছি টোয়েন্টি ফাইভ পিকচার এবং এটিতে আমি কালার দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন কালার ব্যবহার করলাম अच्छा हमारे रिसेंट जो पोस्ट अच्छा ब्लग टाइटल ये व्यवहार हो स्त्री हमारे रिसेंट पोस्ट दी दी अर्थात एस टू नाम एक प्रयोजन एस टू अच्छा ये टोटी पिंजल व्यवहार करब येम डिजाइन एस टू तो थे से फाइव व्यवहार करब ये कलर टाइम मूलत डिजाइन एखे एक डिजाइन कर दीची देखो इन फ्रंट सैज कर दीची सिक्सटीन पिक्चल एवं टेक्स ट्रांसफर्म के लोअर केस व्यवहार करब एखे ओके तो ये एक पोस्ट छो तेना एक रिट बाटन रही है कपि रईट रही है ओके तो चलो আমাদের যে পোস্ট রয়েছে এখানে আমরা হালকা করে একটু বর্ডার ব্যবহার করবো ঠিক আছে ওকে দেখুন আমরা আমাদের টেম্পলেটটি জাস্ট ছোট করে একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি এখানে আমাদের ব্লগ টাইটেল রয়েছে এখানে ডিটেলস রয়েছে এখানে দুটি পোস্ট আমরা রেখেছি তো চলুন আমরা এই মুহূর্তে দেখে আসবো মূলত ডিপ কিভাবে অটো রিফ্রেশ করা যায় তাই না তো আমাদের বডি ঠিক শেষে देखने दूटी पोस्ट रेखे तैयार तो एखान के एक पोस्ट उठिए दीची उठिए दिए ये रिप्लेस कर देखो हमारे एक पोस्ट एखे थे गे तो करब ये भेतरे जो कन्टेंटगुल कपि कर एखान उठिए दिल के एखान उठिए दीची एवं एखे नतून एक फ्रेस क्रिएट कर देखने गेट पोस्ट गेट पोस्ट डट पेज एक पेज क्रिएट करी जस्ट हमारे कन्टेंट रेखे दिल ओके से क्षेत्र में रिसेंट पोस्ट अर्थात ये डिबी एम कि थकना तो पेज थे कन्टेंटगुली के रिलोड कर ठीक है तो से करार्जन स्क्रिप्ट टैग नहीं कि लिखे देव देख अच्छा एखे एक फांगशन क्रिएट कर देखो रिटार्न कर 
element and dot get element by id আমাদের এই আর্গুমেন্টের এক্স অর্থাৎ যেহেতু আমাদের অনেকগুলি আইডি কে ধরতে হবে সুতরাং আমরা একটি ফাংশন ক্রিয়েট করে রেখে দিলাম আমি শুধু এই ফাংশনকে কল করব অর্থাৎ এই ফাংশনকে কল করব এবং আর্গুমেন্ট হিসেবে আমি আইডি নাম পাঠিয়ে দিলে আমার সেই আইডিটি সে ধরে নেবে তাই না তো শুরুতে আমি এই পোস্ট আইডি কে ধরে নিব দেখুন তো আমি এখানে একটি ভেরিয়েবল আমি পোস্ট নামে ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং আমার এই পোস্ট নামক আইডি কে আমার ধরতে হবে সেহেতু আমি এই ফাংশনকে কল করব কল করে আমি এখানে আমার আইডি নামটি পাঠিয়ে দেব ওকে তাহলে এই ফাংশন কি করছে এক্স এর মাঝে এই পোস্ট কে রেখে দিচ্ছে এবং এখানে পোস্টটি কে সে সেটআপ করে দেওয়ার কারণে পোস্ট আইডি কে সে ধরে রিটার্ন করে দিচ্ছে তাই না আচ্ছা সেটিকে আমরা পোস্ট এই ভেরিয়েবলে রেখে দিলাম ওকে আচ্ছা আমি এখন আরো একটি ফাংশন ক্রিয়েট করছি দেখুন div auto div auto নামক একটি আমি ফাংশন ক্রিয়েট করে নিলাম এই ফাংশনটা মূলত আমরা যে কাজ করব এই ফাংশনটিকে আমরা এখানে অবশ্যই বাইরে কল করে দেব এবং এটি নিজেকে নিজে কল করতে থাকবে তাই না সেট টাইম আউট এই বিল্ডিং ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের div auto এই ফাংশনকে সে প্রতি এক সেকেন্ড পর পর কল করে দেবে তাই না আচ্ছা তো এই ফাংশনটি কল হচ্ছে কিনা সেটি আমরা বুঝবো কিভাবে তো চলুন আমরা যে কাজটি করব একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি দেখুন এ জে এক্স নামক একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আমি আমাদের যে এক্স এম এল এইচ টি পি রিকোয়েস্ট রয়েছে এই ক্লাসের একটি অবজেক্ট তৈরি করে দিচ্ছি ঠিক আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করে নিয়ে আমি এটি যে স্টেট রয়েছে অন রেডি স্টেট চেঞ্জ যখন হবে তখন আমি একটি অ্যানোনিমাস ফাংশান দিয়ে দেব এবং সেই ফাংশানে আমি বলে দেবো যদি আমার এই জে এক্স এর রেডি স্টেট এটি যদি আমাদের ফোর হয় এবং আপনারা সকলে জানেন এগুলি কিভাবে কাজ করে এবং আমাদের যে দিস ডট যে স্ট্যাটাসটি রয়েছে এটি যদি টু হান্ড্রেড হয়ে থাকে তাহলে আমরা আমাদের এই যে পোস্ট যে আইডি রয়েছে এই আইডিতে আমরা এইচ টি এম এল ইনসার্ট করবো তাই না ইনার এইচ টি এম এল আমাদের আমাদের এই যে এক্স এই জ্যাক্সটি আমাদের যে রিটার্ন করবে যে রেসপন্স করবে যে টেক্সট সেই টেক্সটটি আমরা এখানে রিটার্ন করবো তাই না দিস ডট রেসপন্স টেক্সট ওকে ওকে এবং আমাদের আরও একটি কাজ রয়েছে আমাদের ওপেন করতে হবে ফাইলটি আমাদের ফাইলটি ওপেন করতে হবে এবং মেথডটি বলে দিতে হবে আমাদের ফাইলের নাম গেট পোস্ট ডট পিএইচ তাই না অর্থাৎ আমাদের এই ফাইলে যা থাকবে বা যে কন্টেন্ট থাকবে সেই কন্টেন্টটি আমরা আমাদের এই আইডিতে পোস্ট আইডিতে আমরা এক সেকেন্ড পর পর সেটিকে দিয়ে দেবো তাই না অবশ্যই ট্রু থাকবে এবং এটিকে আমরা সেন্ড করে দেবো ঠিক আছে ওকে তো দেখুন আমি যদি এখন এটিকে রিলোড করি দেখুন আমার ঠিক ওখানে যে কন্টেন্টটি আমি রেখেছি সেটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে তাই না আচ্ছা এখন আমি এখানে যেটি করব বা যে লেখাটি দিব সেটি কিন্তু এখানে অটোমেটিক চলে আসবে আমাকে বারবার রিলোড করতে হবে তাই না যেমন আমি এখানে দিতে পারি যে ফার্স্ট হ্যাঁ আমার দিলাম যে ফার্স্ট ব্লক টাইটেল দেখুন আমি এখানে সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কি অটোমেটিক ফার্স্ট ব্লক টাইটেলটি চলে আসলো তাই না লিখাটি এখানে চলে এসেছে অর্থাৎ এখানে আমরা যা কিছু করব সেটি অটোমেটিক এখানে চলে আসবে আমি যদি এখানে নতুন কোনো ওয়ার্ড অ্যাড করি শেষে আমি যদি করে দিই রিটার্ন সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমাকে দেখাবে রিটার্ন তাই না আচ্ছা এখন স্টপটা লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি সেভ করছি এবং এখানে সেটি আমি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তো মূলত এখানে ডিপটি অটোমেটিক রিফ্রেশ হচ্ছে এখানে আমরা যদি কন্টেন্ট বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ এখানে যা কিছু আছে এটিকে যদি আমি ডবল করে দিই দিয়ে আমি এখানে এটিকে সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে এখানে আমার আরও একটি চলে আসবে ঠিক আছে তো এভাবেই মূলত একটি 
डीप के हमरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश तो ही करेंगे पर देखो ना हमारे टी ऑटोमेटिक चले गए थे अच्छा ठीक है हमरा खून डाटा बेजे कनेक्ट कर दो ठीक है चाहते डाटा बेजे हमरा कुन पोस्ट कर ले कि ना ऑटोमेटिक शेप पोस्टी शो कर दे देना तो चलो हमरा खून जेटी कर दो हमारे लोकल हॉस्टिकी আমি ডাটাবেজের নাম ডি ব্যবহার করলাম এবং সেখানে আমার একটি টেবিল প্রয়োজন আমি টেবিলের নাম ব্যবহার করছি পোস্ট এটিকে আমি গো করছি এবং আমি অবশ্যই প্রথমটি ইন্টিজার ব্যবহার করব এবং এটা অটো ইনক্রিমেন্ট হবে এবং পরবর্তীতে আমি আমার যেহেতু দুইটি ফিল্ড আমি করেছি আপনারা অবশ্যই বাড়িয়ে দিবেন আমি জাস্ট দুটো দিয়ে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাচ্ছি বিষয়টি ঠিক আছে আমি এটাকে ভার্কার করে দিলাম এবং দেন পয়েন্টটিতে আমি এই ডিটেইলস ব্যবহার করছি এটাকে আমি টেক্সট করে দিচ্ছি 3000 লেন্থ আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমি ডিফল্ট আমি একটি বলে দিচ্ছি বাই ডিফল্ট আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে পোস্ট টাইটেল পোস্ট টাইটেল এবং কে আমাদের আমাদের পোস্ট যে টেবিলটি তৈরি হয়েছে আমরা সেটা চলে যাই এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইটেল ডিটেইলস এবং আইডি আমাদের তিনটি ফিল্ড তৈরি হয়েছে তো এটিতে আমরা কিছু ডাটা পোস্ট করব আমি এখানে লিখে দিলাম যে ফার্স্ট ফার্স্ট পোস্ট টাইটেল এবং আমি এখানে এটি দিয়ে দিচ্ছি এবং এটি যেহেতু আমি এখানে বাই ডিফল্ট পোস্ট টাইটেল লিখে লিখে রেখেছিলাম সেটাটি আগে থেকেই রয়েছে আমি দুটি ইনসার্ট করে দিলাম ঠিক আছে আমি যদি এখন ব্রাউজে যাই দেখুন আমার দুটি পোস্ট কিন্তু আমার ডাটাবেজে রয়েছে তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ডাটাবেজ থেকে পোস্ট গুলো এখানে শো করবে তাই না তো সেটি করার জন্য আমরা এখন যে কাজটি করব আমাদের এই যে গেট পোস্ট আমরা জানি এখানে আমরা যা কিছু করব আর সে সব কিছু এখানে শো করবে তাই না আমি যদি এখানে লিখে দেখুন গেট পোস্ট দিয়ে আমি সেভ করি তার সঙ্গে সঙ্গে আমার গেট পোস্ট লেখা যেখানে চলে আসছে তাই না ওকে তো চলুন আমরা একটি পিএসপি ब्लॉक नहीं लिखी एवं ऐसे कने शुरू तय में जितनी कर गो टी वेरिएबल में आज हमारे डाटा बेस का नशन टी नहीं निवो न्यू माय स्कीवेल आई हम लोग शकुले जाने कने हमारे चैट्टी आर्गुमेंट पास करते हैं फिर शुरू तय हमारे होस्ट के नाम टी बोले देते हैं एवं हमारे होस्ट के नाम लोकल होस्ट देन हमारे � এবং পরবর্তীতে আমাদের ডাটাবেজের নাম বলে দিতে হবে আমাদের ডাটাবেজের নাম ডি তাই না ওকে তো আমি এটিকে এখন সেভ করে দিচ্ছি দেখুন ওটি কিন্তু চলে গেছে আমি যদি এখানে কোনো কিছু ভুল করতাম যেমন ধরুন আমি যদি এখানে ভুল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেভ করি দেখুন আমাকে এখানে একটি নোটিফিকেশন দিচ্ছে তাই না যেহেতু আমাদের এটি কানেকশনটি পাচ্ছে না অর্থাৎ এটি সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে অটোমেটিক আমার কাজ করছে ওকে তো ডাটাবেজের কানেকশন নিয়ে নিয়েছি এখন আমাদের পোস্ট টেবিল থেকে আমাদেরকে এটিকে রিড করতে হবে তো আমরা লিখে এসকিউএল লিখে ফেলি এন্ড সিলেক্ট অল ফ্রম পোস্ট অর্ডার বাই আইডি রিসেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো এটিকে আমরা আরেকটি ভেরিয়েবলে রেখে দিয়ে আমাদের ডাটাবেজের ভেতর দিয়ে এটিকে কোয়েরি করে নিতে হবে আমরা সকলেই জানি तो डाटाबेज डिफल्ट फांगशन जो क्यूरि रही है से रिटा के पाठ दिल ओके शर्ते दीची जो एसकिएल टी एसकिएल जो नाम रोज रही है अर्थात कलम जो कलमगुलि दिए जो ये शून्य चाहते बड़ो है अर्थात जो कि पोस्ट था क्षेत्र में क्षगुली करब একটি ভেরিয়েবলের মাঝে আমাদের যে এসকিউএল রয়েছে এটিকে ফেস অ্যাক্সেস করে নিয়ে আসবে তাই না আমরা সকলে জানি এগুলো ফেস অ্যাক্সেস করে আমি নিয়ে চলে আসলাম ওকে এখন এই যে এ এর মাঝে আমাদের ডাটাগুলি রয়েছে তো আমি আমরা কাজ করব এই দুটি আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি যেহেতু এগুলোকে আমরা ডাইনামিক করব এবং ওয়াইল এর ভিতর থাকতে হবে সেটা আমি पोस्ट 
সঙ্গে সঙ্গে কি একই পোস্ট দুবার হয়ে গেছে তাই না অটোমেটিক যেহেতু আমাদের দুটি পোস্ট রয়েছে তো আমরা এগুলোকে ডাইনামিক ভাবে নিয়ে চলে আসি চলুন দেখুন আমার যে এ রয়েছে আমরা জানি শুধু শুধু এভাবে দিলে আমাদের হবে না আমাদের অবশ্যই পিএসি ব্লক নিয়ে এটাকে ইগো করতে হবে তাই না আমরা ইগো করে দিচ্ছি দেখুন আমরা জানি প্রথম ফিল্ডের নাম ছিল টাইটেল সুতরাং দেখুন সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুটি টাইটেল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল ফার্স্ট পোস্ট টাইটেল সেকেন্ড পোস্ট টাইটেল যেহেতু আমরা অর্ডার বাই আইডি ডিসি লিংক দিয়েছি সেহেতু শেষেরটি শুরুতে এসেছে তাই না একই রকমভাবে আমরা এটিকে উঠিয়ে দেব উঠিয়ে দিয়ে এই লাইনটি আমরা এখানে প্রিন্ট করে দেব এবং এর ভিতরে আমরা ডিটেলস বলে দেবো অর্থাৎ আমাদের সেই টেবিল ফিল্ডের নাম তাই না কলামের নাম সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু সবগুলোতে আমরা লড়াই মিপসম ব্যবহার করেছি তাই এটি এখানে চেঞ্জটা আমরা বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের মোটামুটি ডিপ কীভাবে অটো রিফ্রেশ হচ্ছে আমরা মোটামুটি সেটি দেখছি এখন যদি আমরা এখান থেকে ইনসার্ট করি কোনো ডাটা আমরা যদি এখান থেকে বলি যে থার্ড থার্ড পোস্ট টাইটেল এবং এখানে সাম কন্টেন্টস লিখে আমি এখানে গো করলে এভাবে অটোমেটিক আমার এখানে সেটি চলে আসবে তাই না আমার এই পেজটি কিন্তু আর রিলোড করতে হচ্ছে না এটি অটোমেটিক রিলোড হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এভাবে করে আমরা আমাদের ডিপটি রিফ্রেশ করতে পারি তো এর পরবর্তী পর্বে আমরা যেটি দেখবো সেটি হচ্ছে কীভাবে আমরা যে জাভা স্ক্রিপ্ট এই জ্যাপস ব্যবহার করে আমরা পোস্ট ডাটা বেজে পাঠাতে পারি ঠিক আছে তো ঠিক আছে আজকের টিউটোরিয়ালটি